So we are going to continue on this subject of prayer. Why prayer? Paramayaka Pratana Satan Gurinchamamo Chachunturna. Last two weeks we focused on why man has to pray and how man has to pray. Gata Pranda Dwara Chimamo Nechkunamo and then te Enduku Pratana Satranti Manishi Enduku Pratin Chale. We saw that without man's permission into this world, God cannot move in this world. Because the world the earth is given in the hands of men God if he has to intervene in the affairs of men then we have to pray and prayer is a um, a permission that we are giving to God to come and move in our lives. Here come Bumi Aite, there would Manshu Kitchi or Nadu, Alandapuru, Aga Bumi, Manshu Kitchina Pudu, Manishi, there would keep Marapati Pratam Chase Napumatrame, there would keep Manajita law, Ibumi and Adika and Kiman Anamatistuna. In heaven, it is not like the heaven, there is not nobody need to pray. Because God's will be, will be done by default there. But earth is not under the complete authority of God. It is given in the hands of human beings that whatever they want to do, they can do it. And That's what we saw in the first week. And then the last week we saw about okay, when we are praying, how to pray, what to pray. Right? And we saw that we have to pray according to the will of God. Only when we pray according to the will of God, God will come and intervene in people's lives. So what is God's will? How do you find God's will? See, you should understand in a very sequential order, right? You have to 
pray for God to intervene. Now you have to pray according to God's will. Only then God will move in people's lives. Ekada manamu aga aga padhiti prakara ka prarthin chali. Adhikante madhya manamu devuni ki prarthin chali. Aye devuni aga maharu lode devuni ki prarthin chali. Now how do you find God's will? The the primary way that God will talk to people is through His word. Aka devuni aga chitta ni. మాట్లాడుతుంటాడుంటే it is very difficult to find god's will in our life manakanaka devuna vakyanni tarchu aka pratidinam chadavukonnatlayalla manaki devan chittam ente manaku artham kaadu god's word completely give, gives things related to our life and when we start reading that and when we start involving in reading god's word the word will speak to us and decisions that we need to take మనకు ప్రతిదినము ఆ యొక్క వాక్యంలో ధ్యానిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మనిషికి కావాల్సిన ప్రతి జీవితంలో ప్రతిదీ కావాల్సిన ప్రతిదీ కూడా ఆ యొక్క వాక్యం ద్వారానే దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు దేర్ ఆర్ డిసిషన్స్ ఇన్ లైఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హూమ్ టు మ్యారీ ఆర్ విచ్ కంపెనీ టు జాయిన్ రైట్ ఆర్ విచ్ సిటీ టు రిసైడ్ దట్ విల్ నాట్ బి देयर ఇన్ గాడ్స్ వర్డ్ ఓకే యు రిసైడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ దట్ విల్ నాట్ బి देयर ఇన్ గాడ్స్ వర్డ్ గాడ్స్ వర్డ్ ఇస్ అబౌట్ that the decisions that you are taking for example when say somebody want to get married right and god says you have to marry a believer then that is written in god's word you cannot marry an unbeliever right but which believer you have to marry that is what we are going to that that kind of a decision making is what we are going to see today మనకి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సినప్పుడు కొన్ని నిర్ణయాలు ఎక్కడ జాబ్ చేయాలి ఏ కంపెనీ జాబ్ చేయాలి ఏ పట్టణం నివసించాలి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అనేది ప్రతిదీ కూడా ఒక బైబుల్ లో అలాంటి వ్యక్తిగతమైన ప్రతిదీ కూడా బైబుల్ లో ఉండవు కానీ వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు బైబుల్ చెప్తూ ఉంది ఒక విశ్వాసాన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంది అయితే ఎవరిని విశ్వాసం చాలా మంది ఉన్నారు అయితే పర్టికులర్ గా ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి ఎలా దేవంచుతాన్ని తెలుసుకోవాలి అనేది మన వాక్యంలో చూద్దాం right for such decisions to be taken which company to join or which girl to marry which with which place that god is leading us to buy a house or which city to reside all those decisions comes through the fellowship of the holy spirit ఇది ఇక ఏ పట్టణం నివసించాలి లేదా ఏ ఇల్లు కొనుక్కోవాలి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఇక బైబుల్ లో ఖచ్చితంగా అట్లా వ్రాయబడినట్టు మనం చదవం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏది సరైన టైం లో ఏది చేయాలి అనేది దేవుడితో మనకున్న సహవాసం ద్వారా దేవుడు మనకి ఆయా సమయాల్లో బయలుపరుస్తూ ఉంటాడు వితౌట్ ద ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ టేకింగ్ ఎ డిసిషన్ లైక్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇంపాసిబుల్ అయితే దేవుడితో ఆ యొక్క సహవాసం ప్రతిదినం అనే సహవాసము లేకుండా మనము ఈ యొక్క నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అనేది అది సక్రమంగా జరగడం అనేది అసాధ్యం you need to have the fellowship with the holy spirit only then you will be able to take the right decision according to god's will మనకి సరైనటువంటి నిర్ణయాలు మనకు ఉపయోగకరమైనటువంటి కరెక్ట్ యొక్క నిర్ణయాలు అనేవి మనము తీసుకోవాలి అంటే మనం ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క ఆ యొక్క దేవుడితో సహవాసం అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఈ విషయంలో రైట్ లెట్స్ రీడ్ సెకండ్ కొరింథియన్స్ 13 వర్స్ 14 సెకండ్ కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 13 వర్స్ 14 ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు కృపయు దేవుని ప్రేమయు పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం the grace of the lord jesus christ the love of god and the communion of the holy spirit be with you what is communion ikkada ka sahavasam ante enti what is communion sahavasam is the communion that we take that is also we when we come together in 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 oneness that is when we take part of the bread and cup మనం ఇక్కడ బలలో చేతులు వేస్తున్నప్పుడు ప్రభు బలాలు చేస్తున్నప్పుడు మనము అదొక సహవాసము అదొక సహవాసం అయితే పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం అంటే ఏమిటి 
the word communion here in greek it's called koinonia ikkada ayaka parishuddhatma samasam anedi greek lo koinonia ane oka padam thoda suchistaru it means nothing but fellowship dani ka artham entante manchi sahavasamu right the fellowship of the holy spirit be with you all that is a prayer of paul when he was writing to the corinthian church devudu toti akanta parishuddhatma toti devudu yokka aatma toti manaki manchi anyanyamaina kanu sahavasam anedi pratidinamu undali ani dani artham when the fellowship of the holy spirit is not there all our decision making will be external or carnal కనుక మన గనక పరిశుద్ధాత్మ తోటి అనుదినంగా యొక్క సహవాసంలో గనక లేకపోతే మనం తీసుకునే నిర్ణయాలన్నీ కూడా శారీరక సంబంధమైనవి లేదా అవి ఉపయోగం లేనివిగా ఉంటాయి we will just take decision based on what we see what what is externally we, we might hear from people we might see the things in some place and based on the information that we gather based on that we will take a decision and mostly god's will will not be there మనము నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం అయితే అవి ఎలా తీసుకుంటాం అంటే చాలా సార్లు మన కంట్లకి కనపడే దాన్ని బట్టి మనం చూస్తాము అక్కడ ఉన్న న్యూస్ బట్టి లేదా అక్కడ బాహ్యంగా మనకు కనబడే ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి ఆలోచన బట్టి మనం నిర్ణయాలు తీసేసుకుంటూ ఉంటాం రైట్ ఇన్ ఇన్ మ్యారేజ్ వాట్ పీపుల్ విల్ సీ ఓకే వెదర్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ అర్నింగ్ మచ్ రైట్ దిస్ బాయ్ ఇస్ హ్యాండ్సమ్ గర్ల్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ రైట్ వెదర్ షీ కెన్ బ్రింగ్ డౌరీ రైట్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ దే ఆర్ all external we'll see i'm not saying that that is wrong right you have to accept down it okay all other things are okay you should not uh, but if we are not going to be led by the spirit of god you might just go and get into some relationship or some marriage that might not last long అక్క మనము ఉదాహరణకి వివాహం చేసుకోలేనటువంటి నిర్ణయంలో ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి లేదా అమ్మాయి ఎంత బాగుంది లేదా అబ్బాయి ఎంత బాగా జాబ్ చేస్తున్నాడు బాగున్నాడా అలాగే ఆ కట్నం ఎంత తీసుకొస్తున్నారు ఇవన్నీ వాటిని బట్టే మనము చూస్తుంటాం అవన్నీ చూడవచ్చు దాని దాని పరిమితులు ఉన్నాయి ప్రతిదానికి దాని దాని పరిమితులు ఉన్నాయి అయితే దేవుని యొక్క సహవాసం లేకుండా మనంతట మనమే శారీరక సంబంధం ఇట్లాంటి విషయాలు కనుక నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అది లాభదాయకంగా ఉండదు that's what we tell our the youth in our church that why you see things externally and you hear about a girl or a boy and then you enquire of the about that person you have to pray you have to have the fellowship with the holy spirit and the confirmation has to come from internal not from external or oh, some information i'm getting based on that i'm taking a decision it should come from internal when you pray when you seek the face of god you take fasting and prayer these are all life decisions right like marriage and a job moving to a different city in all life decisions right and when you take decision based on what god is speaking to you through internally right from from the spirit from our heart then when you take a decision that decision will be a decision that you will never regret in life ఇక మన జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన సమయం వస్తుంది అదేంటంటే మ్యారేజ్ వివాహాన్ని ఎవరిని చేసుకోవాలి అలాగే ఏ యొక్క పట్టణంలోకి నా యొక్క ఆ యొక్క ఉద్యోగాన్ని మార్చినప్పుడు లేదా ఆ యొక్క ఉద్యోగంలోకి నేను వెళ్లాల్సినప్పుడు ఏ యొక్క పట్టణానికి నేను వెళ్ళాలి అనేది ఇవి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి నిర్ణయాలు అవి కనుక సరిగ్గా కనుక తీసుకోకపోతే చాలా సమస్యగా ఉంటుంది అయితే ఆ నిర్ణయాలు మనము దేవుని ఆత్మతోటి ఆ యొక్క సహవాసంలో కనుక ఉండి కనుక తీసుకుని ఉంటే అవి మనకి ఎల్లప్పుడూ కూడా లాభదాయకంగా ఉంటుంది అది సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతాం దాని నుండి మనం ఎప్పటికీ కూడా బాధపడం ద ఫెలోషిప్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ లైక్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ యొక్క పరిశుద్ధాత్మతోటి సహవాసం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తితోటి మనం ఎలాగైతే ఒక ఒక ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తూ ఉంటామో అలాగే ఉంటుంది ఒక వ్యక్తితో చేసినట్లుగా పరిశుద్ధాత్మతో ఉంటుంది ఇఫ్ యూ యు సీ సంబడి ఇన్ ద ట్రైన్ ఆర్ బస్ అండ్ దెన్ యు స్టార్ట్ హావింగ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ దట్ పర్సన్ వుడ్ యు జస్ట్ విత్ ఇన్ 2 అవర్స్ యు విల్ నో एवरीथिंग अबाउट దట్ పర్సన్ ఒకవేళ మనం ఆ ట్రైన్ లో మనం ప్రయాణిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎవరు మనకి పరిచయం పరిచయం అయ్యారు వాళ్ళతో మనకి అప్పుడే స్నేహం అనేది కుదిరింది ఆ రెండు గంటల్లోనే ఆ గౌతమ వ్యక్తి గురించి సమాచారం మొత్తం తన గురించి మొత్తం మనకు తెలుస్తుందా వాట్ ఇస్ హిస్ లైక్ వాట్ ఇస్ హిస్ డిస్ లైక్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దట్ పర్సన్ డు యు నో విత్ ఇన్ ద షార్ట్ టైం 
ఆ వ్యక్తి ఎలా ఆలోచిస్తాడు ఏమి ఇష్టపడతాడు తన యొక్క జీవితం ఏంటి అనేది ప్రతిదీ కూడా ఆ యొక్క తక్కువ వ్యవధిలో ఆ యొక్క ట్రైన్ పరిచయంలో మనకి తెలుస్తుందా నో ఇన్ ద సేమ్ వే ఫెలోషిప్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ టేక్స్ టైం యు హావ్ టు బిల్డ్ దట్ రిలేషన్షిప్ వన్స్ యు గెట్ బోర్న్ అగైన్ వన్స్ యు గెట్ సేవ్డ్ యు స్టార్ట్ ద జర్నీ అండ్ యు నీడ్ టు బిల్డ్ దట్ రిలేషన్షిప్ కంటిన్యూస్లీ విత్ దెమ్ అలాగే ఆక మనం కూడా ఒక ఒకసారి తిరిగి జన్మించిన తర్వాత క్రీస్తులో పరిశుద్ధాత్మతో ఆ యొక్క సహవాసం అనేది ప్రారంభం అవుతుంది ఆ యొక్క ప్రారంభమైనటువంటి సహవాసము అది ఒక ప్రయాణం లాగా కొనసాగుతూ ఉంటుంది దానికి పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది రైట్ అండ్ దెన్ వన్స్ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్ దట్ ఇస్ వన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు టేక్ డెసిషన్ విచ్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ it is not just from outside yes there is nothing wrong to gather information from outside about these things but there is a decision that comes from within because you have an intimate relationship with the holy spirit ala parishuddhaatma tatti manamu aga sneha purukana sahavasamu konasaagutu unnappudu evaina pramukhyamaina tanti nirnayalu theesukovalsi samayam vachinappudu manamu aga sahavasamlo untam kabatti devudu manaki bayaparustuntadu mana lopal nunde aga nirnayalu చాలా శాంతికరంగా సమాధానంగా తీసుకుంటూ ఉంటాము బయట నుండి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మించి మనం లోపల నుండి మనందరూ సహవాసం తోటి ఆ నిర్ణయాలకి తగినటువంటి జవాబు మనం ఎందుకుంటాం if it is happening it is not from the spirit of god it is from the either from man or from the devil manamu oka udaharana chudamu devudu dekkiru nunchi vachindi aa yaka nirnayaniki aa yaka samadhanam devudu dekkiru nunchi vachindi ganaka mana ela teluskovali anukunte devudu eppudu kuda idi chesi ventane chesi ippude chesi ani ottidiki guru cheyadu ippude chesi anatonta aa tondra paatu cheyadu oka vela alanti tondra paatu nirnayalu ganaka aalochana vaste adi kachithanga devudu dekkiru nunchi vachindi matram kaadu god wants always to be patient calm and and submitting to him and then only he can rest in your mind and in the spirit if you are trying to push lord i'm so hurry i have to get married so please get one girl for me you will not answer you go and do whatever you want right you cannot get answer from god అక్కడ మనం దేవునికి అంత ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు మనము ఒత్తిడికి లోనై మనం దేవుని తొందర పెట్టే విధంగా మన కనుక ప్రార్థించినట్లయితే అది ఏమాత్రం కూడా సరైన నిర్ణయం కాదు దేవుడి జవాబులు ఎలా ఉంటాయి అంటే అవి సహనంతో కూడినటువంటివి ఆ యొక్క శాంతిగా సమాధానంతో ఉంటాయి అవి కంప్లీట్ గా ఆ యొక్క దేవునికి చిత్తానికి విధేయత చూపించిన విధంగా అంతా ప్రశాంతంగా దేవుడు మనకి సమాధానం ఇస్తూ ఉంటాడు most of the accidents on the road happen because you are rushing you are anxious oh i am lost time i need to go right when you rush that's when accidents happen in the same way even in life you don't want to see accidents don't rush right and especially critical decisions like marriage job city where you need to live the place where you need to buy house wherever it is you have to pray and intercede yes you have to see things that is nothing wrong right? obviously you have to see things only then god can confirm right so you have to see things but you have to wait in the presence of god and then the person that you are supposed to get married the job that you need to get the house that you need to get the place where you need to go all those things will open when god's will is perfectly there you don't need to struggle at all god will always lead you with joy and peace in your heart and that's how you know that this is the right decision that i am taking kama ka road la meda kuda ka accident la avanni enduko avuthe ante vaaru chaala thondra paatuga vaaru vellalu vellalu samayam poyindi ani cheppesi vaaru chaala aga veganiki minchi vellipothundaru ala accident la avuthuntayi mana jeevithamlo kuda mana theesukune nirnayalu mana ganaka ottiriki lonai ledha thoraga cheseyalanatundi aga thondra paatutho nirnayalu theesukunte adu chaala pramadanga untundi మన జీవితంలో కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అవి ఒకరిని పెళ్లి చేసుకోవడం అయినా కానీ లేదా వేరే పట్టణానికి ఇలా స్థిరపడడం లేదా ఒక స్థలాన్ని కొనుక్కోవడం జాబ్ చేంజ్ అవ్వడము ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఆ నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మనము దేవునికి విధేయత చూపించి అక్కడ దేవుని దగ్గర నుండి సహవాసం తోటి సమాధానం తోటి ఆ యొక్క నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది fleshly and carnal they cannot find god's will andavalla evaraithe 
Aka resos pun ada, tak kerisau kan baru. Baru sahir sambung dengan orang insyaallah. Aka agnanan kali kan taro. Baru ilang ti manci kene al tis kune insyaallah law fail out pun taro. Man, if you want to find God's will, you have to be filled with the spirit of God. You need to have that fellowship with Him so that you can get the decision rightly at the right time. Aka manci kene al tis kau liat te. Aka aku pasti dalam kau te sahawa sahne kali kau undali. Aka dewa te kau undi mana te samadaan pondok kau undi. Sarai te time lo, sarai te kau undi alu mana kawal sate, mana kau undi sahawa sate kawal. Right, just think of this. The out of seven days in a week, six days or six and a half days, you are completely into different things of your life. Right, say you are watching movies or. You are chatting with friends, you are in social media, you are watching YouTube. Almost 18 hours a day you are in this kind of a mindset and suddenly on Sunday morning, Lord, I am going to church. Please give your will to me. Right? First one, no answer will come or a rebuke will come from the preacher. अचाला तेरा एक डिफरेंट वाता वाला फ्लाव उठा पड़ता है एक बार पढ़ला का आउचु लेदा जो मूवीज़ सोशल नॉलेज का आउचु लेदा चार्टिंग का आउचु एक अलग अलग का एक अपने बारा का प्रपंचल मानो उठा उठाओ माना ये डर जो उन्ना का वादवार वाला प्रवाना तो मार्टला ने चित्ता ने तेरी चेंबरी का मा� when Saul saw the army of the Philistines, 1 Samuel 28, 5 and 6. When Saul saw the army of the Philistines, he was afraid and his heart greatly trembled. And when Saul inquired of the Lord, the Lord did not answer him either by dreams or by Urim or by prophets. So, Saul was doing his own job. He was busy in killing the prophets, killing the priests and then chasing David. Now, he wants one decision and he was thinking like, okay, Lord, please tell me quickly. No answer came. Ikada Saul kuda, tano, tano jesse pantu, Devani ki vetre kenga tano jesse tunya potunya onado. Aina kuda kuda, aga Devani aga pravatan chandra onado, aga abhishekra na tone daai dene chandra ni chutunya onado. Adi jesse tuna kuda kuda, aga Saul aga Kristila dhanan chuchi. मानसून तो बाइक अपन मंदी यहाँ वाले तो विचार नहीं चलेगा यहाँ वाले सपनों में द्वारा नहीं ना ना पूरी बुरी द्वारा नहीं ना ना प्राप्तन द्वारा नहीं ना ये भी उस सेवा ये करने ना मैं देन व्हाट सॉल डेट इन द सेवेंथ एंड एट सेवेंथ वर्स सॉल सेड टू हिस सर्वेंस फाइंड मी अ वुमेन हु इस मीडियम to hear from God, immediately he was let I want a decision now. I want to take a decision now. So he said, find me a woman who is a medium or a, a person who does witchcraft. Let her tell something about this. अपुर साउल हो ना कौन कम है वो करना पैसा चुप कर लगा स्त्री ने कार्य करने दे नहीं रुपए ही दांचे तो इतना न चेतरों तक सेव करके आग में चिपका आ अलग है आ का करना पैसा चंगला हम जग अदगरा आ का कौन से तीस को ना कि ये न चुस्तना डे करने साउल हो देवर देख रहा आ का आ इधर चुसे वाड़ीगा लेड Repent of his ways and then go back to God. You cannot push God outside and go to demons. इकड़ा साउल ने अपने टेक का एक राजू इज़राइली डू अब इज़राइली डू देव ने देव ने नमाली यहोवा नमाली आ यहोवा ने सेविंग चाली अंते का नहीं है ना का अका कहना भी जाऊँ सिंगल आने चाहिए तो बट जैसा टेक वार देखिए कि पाव कोड दो। Amen. In the same way today also the children of God who does not have patience who does not have a relationship with God. They don't want to seek the Lord and His face to get decision from Him. Immediately they go to other things. Okay, people are giving this advice. Let me take decision based on this. अलग ही रोज़ बड़ा क्रेज़ तो लोगों को तुम्हारे ये जस्ट नरंतर है ताका देवों ने किरण चाहिए तो ना समाधान करने का नारायण को देवार बंटन है ताका लोग कम है बच्चों से इनके ये करने अगर ने चाहिए ना सारे वाले के समाधान को सो इतना लाना नहीं होता देवों में तो है ताका आधार पड़ता नहीं कि मार कुटा 
follow what God says. You have to seek God's will, and that's how your life will be so blessed and be a blessing to others. Like man, Jee Tha Lo, like man, Jee Na, like like Ashwin Chupada, like Falwar Tengna, like like na, so like Papa, like Jee Chala, like Kachchi Tha, like manmo, Devan ke Chitta ani ke Lovar ani naali, Devan ani pe hezu chhu chhu varne yuna. Amen. We been talking about prayer, right? Continuously, you need to grow in prayer life. Don't take prayer life lightly. మనము వాక్యానుసారంగా ప్రార్థించాలని తెలుసుకున్నాము అలాగే ఆ దేవుని యొక్క ఆత్మచేత నడిపింపబడటం కోసము ప్రార్థన చేయాలని మనం తెలుసుకుంటున్నాం సో ద మెయిన్ హిండ్రెన్స్ ఫర్ us to fellowship with god and to receive god's will is is the fleshly nature of us the fleshly nature of us hinders listening from god ఇక మనము దేవుని యొక్క చిత్తానికి తెలుసుకోవడం కోసము దేవుని మీద మనం కనిపెట్టుకోవడం దాని కోసము అది చేయకుండా మనం ఆపేదటువంటి శరీర సంబంధమైన మనస్సు రైట్ లెట్స్ రీడ్ గలేషియన్స్ 5:16 అండ్ 17 గలేషియన్స్ 5:16 అండ్ 17 వాక్ ఇన్ ద స్పిరిట్ అండ్ యు షుడ్ నాట్ ఫుల్ఫిల్ ద లస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లెష్ ఫర్ ద ఫ్లెష్ లస్ట్ అగైన్స్ట్ ద స్పిరిట్ అండ్ ద స్పిరిట్ అగైన్స్ట్ ద ఫ్లెష్ and these are contrary to one another so that you do not do the things that you wish nen cheppulu emanaga aatmana sarvamaga nadachukonadi appudu meeru sharira ichchanu nerveracharu sharirammu aatmakunu aatma sharirammakunu virodhamuga apekshinchunu ivi oka daniki oka vyatrekamuga unnavi ganaka meer evi cheyandi cheyithulu vaadu cheyukondi amen there is there is a two person inside of us మనలో ఒక రెండు రకాల వ్యక్తిత్వాలు ఉంటాయి స్వభావం రైట్ వన్ ఇస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ వన్ ఇస్ అవర్ ఫ్లెష్ ఆక రెండు ఏంటంటే ఒకటి దేవుని యొక్క ఆత్మ రెండవదిగా మన శరీరం సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ బికాస్ వి ఆర్ బోర్న్ అగైన్ బికాస్ వి రిసీవ్ క్రైస్ట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ us మనము క్రీస్తుని అంగీకరించున్నాం కాబట్టి దేవుని యొక్క ఆత్మ మనలో ఉంటాడు బట్ వి ఆర్ ఆల్సో లివింగ్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ అయితే మనము ఒక శరీరంలో జీవిస్తూ ఉన్నాం సో దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ కాన్స్టెంట్ స్ట్రగుల్ బిట్వీన్ ద స్పిరిట్ అండ్ ద ఫ్లెష్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ us కాబట్టి మనకి ఆక ఆత్మకి శరీరానికి మధ్య ఒక యుద్ధం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ వాట్ ఇట్ సేస్ హియర్ ఫర్ ద ఫ్లెష్ లస్ట్ అగైన్స్ట్ ద స్పిరిట్ అండ్ ద స్పిరిట్ అగైన్స్ట్ ద ఫ్లెష్ దిస్ ఆర్ కాంట్రరీ టు వన్ అనదర్ సో దేర్ ఆర్ దేర్ ఆర్ there is a constant fight within us to do and wait upon the lord or go and look at the external things and what people say and then take decisions accordingly mara ka jeevithamlo manalo aaka aatmaki aaka shariraniki madhya poraatamu nirantaram konasagutunde untundi kabatti manamu devu meeda aadharapadala ledha manaki kanipinchina danni batti aaka aa vaat batti manam aa nirnayalu teesukovali ani manamu velthu untam and the decisions that ultimately that we take in life is based on to what we are yielding to aithe mana jeevithamlo nirnayalu teesukuntam aa nirnayalu ela teesukuntam ante mana denikaithe andubattlo takkaraga aalochistamo den meede taagar padtham dan patte teesukuntam this is common for every child of god everyone who have accepted christ this struggle is going to be there ee ee prathi okkade kuda oke rakamga untundi endukante evarukai evaraithe christuni అందరూ విశ్వసించి ఆ తిరిగి చెప్పిస్తారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా యుద్ధ పోరాటం ఉంటుంది ద ద ద రీజన్ ఇస్ దట్ వి ఆర్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ వేర్ देयर इज सो मच नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज आर कमिंग బట్ గాడ్ ఆల్వేస్ డస్ నాట్ లుక్ అట్ ద ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్ హి ఆల్వేస్ వాంట్ us టు టేక్ డిసిషన్స్ ఇన్ అవర్ స్పిరిట్ ఇంటర్నల్లీ సో देयर इज ऑलवेज अ फाइट द ఫిజికల్ సెన్సెస్ ఆర్ లుకింగ్ అట్ థింగ్స్ అండ్ వాంట్ టు టేక్ డిసిషన్ బట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ us it's saying that he saying that no 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 it's not based on the external things you wait upon me i am going to give you the right decision agar manaki manam kallu tho chusinatundi maya prapanchamlo manaki chaala sangathalu sambhavistunnayi oka oka nirnayam teesukunte appudu aneka rakamaina undi bayatu nunchi manalni vadri chestu untayi aithe devuni yokka aatma em cheptunnadu ante maa kaadu nevu devuni meeda aadharapadali naa meeda aadharapadali ani devudu cheptu untadu amen but 
if we continuously have the fellowship, like said in 2 Corinthians 13, 14, right? You have the communion of the Holy Spirit. You have the fellowship of the Holy Spirit continuously. What happens? Your spirit man who is inside, who wants to do God's will, will become stronger. He will take over power the fleshly man who is trying to take decisions based on the external things. Hallelujah. This is very important. You want to prosper in life, you want to do excellently in life, and you need God. And you want to take God's will, you have to be in the spirit all the time. Amen. That's why Jesus said in Matthew 26, 41, Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, willing, but the flesh is weak. So he's saying that as you keep praying, as you keep praying in the spirit, what happens? The temptations that is there externally, that is that just based on the, the senses, the five senses that we are uh, experiencing, it will not overrule you when you when you watch and pray. So God want us to prosper. God wanted us to have an excellent life according to His standard, not according to the standard of this world. Amen. See, what we see things externally is going to be temporary, right? We might we might see a person so beautiful, handsome and get married, but after two years only you will really know what is really happening in that person's life. You want a life really to be long lasting, so loving till 80, 90 years till you are together, do God's will. That's why in 1st Corinthians 6 17 says, 1st Corinthians 6 17, can somebody read? But he who is joined to the Lord is one spirit with him. The fellowship of the Holy Spirit, that's what we saw earlier, right? When you are having fellowship with the Holy Spirit, you are becoming one. You are becoming one with him. And when you are one with him, then your flesh will not overrule you in decision making. Amen. So even if you are not having this kind of a fellowship with the Spirit of God, fellowship with God's Word, it is, the, you have not lost time, you can come back to God. When we repent, when we humble ourselves and when we ask the Lord to forgive us, Lord, all these days I have been led by decisions that is based on what my friend is saying, what my relative is saying, what my parents are saying, what my siblings are saying, but not what you are saying. Lord, forgive me and help me to come back to you. Help me to have fellowship with you and then God will help you in all the decision making. God is a loving God and He always wants to help us in our weaknesses. 
దేవుడు చాలా ప్రేమ ప్రేమామయుడు కాబట్టి మన యొక్క బలహీనతల్లో ఆయన మనకి సహాయం చేసి మనకి ధైర్యాన్ని ఒక బలాన్ని ఇస్తాడు ఆల్ వి నీడ్ టు డు ఇస్ రిపెంట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ లార్డ్ ఐ ఐ వాంట్ టు హావ్ అ గుడ్ ప్రేయర్ లైఫ్ ఐ వాంట్ టు హావ్ అ టైమ్ ఆఫ్ ఫెలోషిప్ కంటిన్యూస్లీ ఎవరీ డే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఆన్ సండే మార్నింగ్ రైట్ ఇట్స్ నాట్ సండే మార్నింగ్ 2 అవర్స్ ఐ విల్ ఫిల్ మై రిలీజియస్ డ్యూటీ ఇన్ హోల్ లార్డ్ హియర్ గాడ్స్ విల్ Amen. You have to have a everyday walk with the Lord and then only you will be able to clearly hear from the Spirit of God. మనము కేవలం ఆదివారం మాత్రమే ఒక రెండు గంటలు సమయం మాత్రమే నేను ఏదో మనపరంగా గడుపుతానంటే అది కుదరదు మనము ప్రతి దినము ప్రతి యొక్క మనకున్న ప్రతి రోజు కూడా దేవునితో యొక్క సహవాసాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉండాలి ప్రార్థనలు గడుపుతూనే ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే ఇది ఫలవర్తంగా ఉంటుంది. Romans 8:26 and 27. Romans 8:26 and 27. నేను ప్రార్థిస్తాను 
speaking in tongues is not Paul's doctrine because it is written here by Paul it is not Paul's doctrine ikkada bhashallo maatladam anedi adha varakamaina adhe swartha kaadu no it is not Paul's doctrine he did not tell about tongues first time aga thano ఏమంటే <laughs> right who said this paul or jesus ever said pare yak vakyam jesus told this so if you are denying tongues speaking in tongues then we are saying jesus i don't believe you right it's not paul's doctrine speaking in tongues it's one of the nine gifts of the holy spirit speaking in tongues is a gift of god it is given by god if you believe you can get this gift ekkada క్రొత్త భాషలు మాట్లాడటం అనేది ఒక దేవుడు యేసు క్రిస్తే చెప్పి ఉన్నాడు అది పరిశుద్ధాత్మ వరాల్లో ఒక తొమ్మిది వరాల్లో ఒకటి ఒకటి అయింది అది దేవుడు ఇచ్చిన వరం ఇఫ్ యూ బీన్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కల్చర్ ఆర్ ఆర్ ఇన్ చర్చ్ దట్ డినైస్ స్పీకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు ద వర్డ్ దట్స్ వై వి సే దట్ యు ఆల్వేస్ హావ్ టు గో బ్యాక్ టు ద వర్డ్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు నో ద విల్ ఆఫ్ గా యు హావ్ టు గో బ్యాక్ టు ద వర్డ్ డోంట్ బిలీవ్ ఎ మ్యాన్ డోంట్ బిలీవ్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ go back to the word and then you will know what is the truth bhashalo maatladam anedi edaina sangamu tesukunchina illa manamu ye manushulu maatlu ye bodhakulu maatlu vidalsu avasaram ledhu mana kachithanga vakyam degirki vakyame pradhanyam kabatti vakyam degirki vachi vakyanni mana chadinatlayite mana kachithanga aga devudu em cheptunnaru artham avutundi when you speak in tongues when you get this gift when you desire even during the initial days of my uh, uh, christianity i didn't get tongues but i had a desire because my sister was getting was she, she was speaking in tongues my mother was speaking in tongues i was desiring what is this tongue what is the the beautiful thing that they are speaking or praying right but one day there was a time appointed and i was able to speak in tongues continuously in a, in a prayer meeting right so once you speak in tongues what happens there will be a clarity in your mind and in your spirit that all the man's opinions man's ideas will just settle like a dust in a clear water and you'll get a clearer water the dust will settle when you speak in tongues it is very easy to take decisions related to your life aka na jeevithalo kuda ane oka bhashalo maatladalanukunnappudu modatlo nenu oka bhashalo maatladavanni kaadu adu endukante naaku inka varam ivagaledu aka na oka sahodara laga na thalli maatladutunne varu nenu devunni aka korikaga adiginappudu devu naaku aa bhashalo maatladam anedi oka oka samayamlo naaku ichchinadu appudu nundi nenu devunito aka anusandhana anene sahavasanni thoraga kaligi undali annappudu ila bhashalo maatladatam jarutundadu appudu bhashalo maatladatam valla em avutundante aka aka baaga aka neat lo chaala aka mallalu anni unnappudu avanni elagaithe kindiki velipothaya konna samayaniki aka manchi aka neerane paiki vastundo alaga mana bhashalu maatladanappudu mana sharirikamaina manasu anedi pakkiki velipothundadi devuni aka devuni aka prasannata meda mana aankune undavachu amen let's go back to 1st corinthians 14:14 for if i pray in a tongue my spirit prays but my understanding is unfruitful what is the conclusion then i will pray with the spirit and i will also pray with the understanding i will sing with the spirit and i will also sing with the understanding right here it is saying that when he is saying that my understanding is unfruitful it doesn't mean that you will not know what to do right it is about when you when you pray and uh, pray to the lord in the tongues in the spirit there will be a, an understanding that will not be based on the external understanding that people are trying to give there will be a peace there will be a joy there will be a comfort that will come into your spirit about the decisions that you take ఇక మన జీవితాల్లో నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మనము ఒక బాహ్యంగా కనపడేటువంటి ఒక వాటిని బట్టి ఆ సంఘటనను బట్టి కాదు కానీ మనము ఇలా ఒక ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఇలాగ దేవుడితో ఒక భాష మాట్లాడుతూ ఒక సహవాసంలో అలా కొనసాగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ మనం లోపల నుంచి ఒక ప్రశాంతమైన లాభదాయకమైనటువంటి ప్రయోజనకరమైన నిర్ణయాలు మనం తీసుకోగలుగుతాం 
pray in the spirit at all times here we saw what we saw praying in a tongue means you are praying in the spirit and what paul is saying in ephesians 6:18 pray in the spirit all the time ఇక్కడ పౌలు ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక ఒక ఒకటి భాషలు మాట్లాడటం అనేది జరుగుతుంది అంటే భాషలు మాట్లాడటం అంటే ఆత్మలో జరుగుతూ ఉంటుంది అదే ఒక అదే ఆత్మలో ఆ ఆత్మలో మనము ప్రార్థన కూడా చేయాలి ఆ ఆత్మలో మనం ప్రార్థన చేయాలనేది కూడా ఉంటుంది ఎల్లవేళలో జీవితం అనేది ఒక జీవితం మొత్తం కూడా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన సమయం ఉంటుంది మీరు తినబోయే ముందు ప్రార్థన చేయమని చెప్తుంది విశ్వాస యొక్క జీవితం అనేది మొత్తం కూడా ప్రార్థనా జీవితం ప్రార్థన అంటే ప్రతిదీ కూడా ప్రార్థనలో మనం దేవుడిని అడగడం మాత్రమే కాదు ఇట్ ఈస్ అబౌట్ యు ఆర్ ఫెలోషిప్పింగ్ విత్ దిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ యు ఆర్ ఫెలోషిప్పింగ్ విత్ గాడ్ అండ్ యు బికమ్ వన్ విత్ గాడ్ సో వెల్ దట్ డెసిషన్ మేకింగ్ బికమ్ సో ఆటోమేటిక్ ఈజీ ఫర్ యూ ఒక ప్రార్థన అంటే దేవుడిని అడగడమే కాదు అని ఆ దేవుడితో సహవాసాన్ని కలిగి ఉండడం కోసం కూడా ప్రార్థనలో అంటే మన ఆత్మలో దేవుని యొక్క ఆత్మతో సహవాసాన్ని కలిగి ఉంటాం అప్పుడు ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకునే విషయంలో చాలా తేలికగా తీసుకుంటాం అది దేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చేది మనం మూడు విషయాలు తెలుసుకున్నాము ఒకటి మనం దేవునికి ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలని తెలుసుకున్నాము రెండవదిగా దేవునికి ఎలా ప్రార్థన చేయాలి అనేది తెలుసుకున్నాము మూడవదిగా ఆ దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని ఒక వాక్యం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అని తెలుసుకున్నాము ఆత్మలో ప్రార్థన చేయడం ఆత్మలో కొనసాగడం అనేది దానికి అలా చేయడానికి మనకి సమస్యగా ఉండేది ఏంటంటే శరీరాలు సరమైన మనస్సు మనకి 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 ఆత్మ మనస్సు ఉంది అలాగే శారీరకమైన మనస్సు ఉంది ఈ రెండు మధ్య యుద్ధం అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంటుంది మనం ఎవరికైతే మనం ఎక్కువగా మనం ఎవరినైతే మనం మనం అనుమతిస్తామో వాళ్ళకే మనం ఎక్కువగా మనం ప్రాధాన్యం మనము శరీరమైన శరీరకమైన మనస్సుని కనుక మనం కనుక మనం వెంబడించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మని మనం దుఃఖపరిచే వారంగా ఉంటాం and when we grieve the holy spirit we will not receive the decisions or the god's will in our life manamo aga sarirakanga manam ganaka aa manasulu ganaka vemadichinatlayite parishuddha atmani manamo aa dukkinchina varam dukkapada chesina varam avutamu manamo vanni teeskune nirnayalanni kuda sarirakamaina nirnayalu if you badly uh grieve your friend you said something and your friend was so grieved మన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్ముడు కొన్ని విషయాల్లో దుఃఖపడుతూ ఉంటాడు 
క్రోధము అల్లడి దూషణ సకలమైన దుష్టత్వము మీరు విసర్జించుడి ఒక నీడలా ఒకడు దయ కలిగి కరుణా హృదయులై క్రీస్తునందు దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమించిన ప్రకారం మీరు ఒకరినొకరు క్షమించుడి ఏమన్ when we carry bitterness wrath anger evil speaking corrupt words bad words right even you scold your children scold bosses scold your colleagues scold the people who are on the road right when somebody rashly drive what fellow this guy is right when we when we show our nature the fleshly nature suddenly it will pop up it will come out from nowhere right and then we do things accordingly it starts with corrupt word it start talking about what is corrupt word filthy words bad words right and then it is talking about bitterness when we have bitterness against somebody somebody in our office somebody at home probably a problem between husband and wife bitterness is there wrath anger right evil speaking and malice malice is like you you thinking a bad thing to happen to somebody right if somebody got a promotion in your office you say, this fellow can go right when we have this kind of a nature of uh, the spirit of god who is in us is grieved because god's nature is not like that god's nature is self giving he want to forgive people right he want to love people right and when this nature is going away from us god will be grieved and the spirit of god will be grieved anaka anaka jeevithamlo aneka sangathalu unna mana ఫర్గీవ్ forgive one another even as christ has forgiven us you forgive your mother in law father in law daughter in law or husband wife children forgive if we don't forgive we will not receive god's grace and then we will not be able to receive god's will in our lives ikkada devudu manaku cheptunnadu akka ikkada oka neela lo kuda daya kaligi karuna arudhalai kristu nandu devudu మిమ్మల్ని క్షమించిన ప్రకారం మీరు ఒకరినొకరు క్షమించలేని రాయ ప్రకారం మనం ఒకరినొకరు క్షమిస్తూ ఉండాలి ఆ యొక్క భార్యాభర్తలు అట్లాగే ఆ యొక్క అతామావు లేదా కోడలు అలాగే ఆ యొక్క ఫ్రెండ్స్ ఆఫీస్ లో ఉన్నటువంటి వారు ఒకరిలో ఒకరిలో మన పట్ల తప్పుగా ప్రవర్తించిన వారి పట్ల లేదా మన ఎదుటి వారి పట్ల కనుక మనం తప్పుగా ప్రవర్తిస్తే మనం క్షమించాలి మన క్షమాపణ కలిగి ఉండాలి మనం శాంతికరమైన మనసును కలిగి ఉండాలి మనం క్షమించాలి and that's why jesus himself told that before you pray if you have come to the house of god and you are praying to god god says first go and forgive your brother and then you come don't just come oh i am so super holy right go and forgive your brother go and forgive your sister right forgive people see forgiveness makes you to get out of the bondages and that also brings sickness in people's lives ఉంటుంది right he is saying that you forgive one another so that you can be healed where is the forgiveness and healing coming into picture here he is relating forgiveness to healing ikkada aka deva varavana prakaramo aka oka ganaka ganaka kshamichinatlaithe aa aka kshamapranadi aka aka 
ఎదుటి వాళ్ళు స్వస్థపరిచేదిగా ఉంటుంది మన యొక్క క్షమాపణ అనేది ఒకరినొకరు మనకు క్షమించుకున్నట్లయితే అది చాలా ప్రభావితంగా ఉంటుంది అది స్వస్థతగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత మాత్రమే అక్కడ యొక్క ప్రార్థన అనేది చాలా ప్రభావితంగా ఉంటుంది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది ఒకసారి నాకు నా యొక్క తండ్రికి దాని దగ్గర మాకు గొడవ ఉన్నట్లుగా ఉంది it was so strong that we were not speaking for probably many months adi aka konni nelalu gadichina gaani adi aa samasya laage undi so even if i call someone i try to call he will not pick my phone nenu aka call chesinappudu kuda na tanniki na tanni aka call ki so response lekunda undi because i it's a it's a wrong thing from my part as well as on his part but we, i want to reconcile but he was not picking up the phone so i was also struggling in unforgiveness so much and it was going like that for some time ekka na tappu oka kontha undi alaga na tappu tappu kuda kontha undi ee samaslo kabatti nenu prarthisthu nenu call chestu unnappudu thana respond lekunda unnappudu adhi na naalo kuda koncha oka shama prana lekunda adhi kuda undi shama aaka manasthu na endro atla unnam and i was trying to asking by myself saying that any how i am trying to call he is not picking up what should i do aga nen anukuntanu nen call chesina appudu kuda thana athatledu ma nen em chestanu anukuntanu man and then whenever i what happened was whenever i sit in prayer there will be a very sharp pain that will come on my back nen aga prarthinchadaniki prarthana kochinappudu ana aga venuka bagavana oka chaala ఒక మంచి నొప్పి అనేది ఒక వచ్చి ఉంది బలమైన నొప్పి ఇట్ యూస్ టు బి వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ ఐ కెనాట్ ఈవెన్ సిట్ లాంగ్ ఎట్ దట్ పొజిషన్ నేను ఒక అలాగే కూర్చుంలేనంతక గొప్ప పెను భారంగా నాకు ఒక వెనుక భాగం వచ్చి ఉంది సమో ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు స్మూత్ దట్ రికన్సిలియేషన్ ఫర్ లాంగ్ టైం నేను ఒక జస్ట్ లేయింగ్ లేయింగ్ దట్ నేను ఒక నేను చాలా సార్లు నేను దాన్ని పక్కకి పెడుతూనే ఉన్నాను ఒక కలిసిపోవటం అనే దాన్ని పక్కన పడుతూ ఉన్నాను సో దెన్ ఐ థాట్ ఓకే ఐ నీడ్ టు డు సంథింగ్ బికాజ్ గాడ్ వాస్ కన్విక్టింగ్ మీ దట్ ఐ షుడ్ రిపెంట్ ఐ షుడ్ రికన్సైల్ విత్ మై ఫాదర్ ఆ తర్వాత దేవుడు నాకు ఒక తెలియపరిచింది ఏంటంటే నేను నా తండ్రిని కలుసుకోవాలి నా తండ్రిని క్షమించాలి ఆ తండ్రితో నేను బాగుండాలి అని నేను తెలుసుకున్నాను అండ్ దెన్ బికాజ్ హి ఇస్ నాట్ పికింగ్ అప్ ద ఫోన్ ఐ రోట్ అ లెటర్ తన నేను కాల్ చేస్తున్నప్పుడు తన ఎత్తట్లేదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి నేను ఒక ఉత్తరం రాశాను సో ఐ ఆస్క్ ఫర్ ఫర్గివ్నెస్ ఫర్ వాట్ ఐ హావ్ డన్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ దెన్ లెటర్ రీచ్ మై మదర్ వాస్ देयर అండ్ మై ఫాదర్ బికేమ్ కామ్ అండ్ కూల్ ఆఫ్టర్ హి సా దట్ లెటర్ బికాస్ ఐ వాస్ టేకింగ్ ద ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ ఆఫ్ రికన్సైలింగ్ విత్ హిమ్ అక్కడ నేను ఆ ఉత్తరం రాసినప్పుడు ఒక నా తల్లి గారు కూడా అక్కడే ఉన్నారు ఒక ఉత్తరం చేరింది ఆ ఉత్తరం చదవడం జరిగింది నా తండ్రి కూడా చూసి ఉన్నాడు అదంతా చూసిన తర్వాత ఎందుకంటే నేను ఇంతగా ఒక ప్రాస్ పడి నేను ఒక నా తండ్రికి ఎలా వెంట రాయడం బట్టి నా తండ్రి అది చదివి అది తను కొంత శాంతి శాంతించబడ్డాడు నేను తర్వాత ఆ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నా తండ్రి నేను కౌగులించుకున్నాను అట్లాగా మేము వేయించాం అలాగే నేను నా తండ్రితో నేను కలిసిపోయాను and you won't believe i did not take any medication but that that pain was not going at all after that the pain completely left me i ka i ka pa ka venakala unnadu ta ka perbara unnadu ta ka ka nopane di ka ila chesin tarata na tanni tho nen samadhana padda tarata maatrame adi sariki poyindi unforgiveness can bring sickness to your body like you enter one shemichaka po chena shemichaka pote అది ఒక జబ్బుగా మన యొక్క జీవితంలో మన శరీరంలో ఉంటుంది బైబుల్ ఇస్ సో క్లియర్ అబౌట్ దిస్ దట్స్ వాట్ జేమ్స్ ఇస్ సేయింగ్ హియర్ కన్ఫెస్ యువర్ ట్రెస్పాసెస్ టు వన్ అనదర్ అండ్ ప్రే ఫర్ వన్ అనదర్ దట్ యు మే బి హీల్ యు వాంట్ టు గెట్ హీల్ యు వాంట్ టు లివ్ అ గుడ్ హెల్తీ లైఫ్ లివ్ అ లైఫ్ ఆఫ్ ఫర్గివ్నెస్ రికన్సైల్ విత్ పీపుల్ రైట్ ఎస్పెషల్లీ లైక్ యూత్ అండ్ మ్యారీడ్ పీపుల్ డోంట్ ఫైట్ డోంట్ లెట్ ద సన్ గో డౌన్ ఇన్ బ్రాత్ రైట్ reconcile show that love call and if you are humble and telling if we are humble god will raise us up even if it is a mistake of other person if we are humble god will be able to lift us up because god sees that my son is obeying my word my daughter is obeying my word and i will lift that person up 
ఇక్కడ రాయబడిన ప్రకారం మీ పాపములను ఒకనితో అక్కడ ఒప్పుకొనడి మీరు సొత్తత పొందినట్లు ఒకరికి ఒకడు ప్రార్థన చేయగలను అలా ప్రార్థన ఒకరికొకరు అంటే క్షమాపణ కలిగి కనుక ఉన్నట్లయితే ఆక ప్రా మనం అట్లా ప్రార్థించుకునేటట్లయితే మనకు ఆ స్వస్థతనే ఉంటుంది ఆక యవనస్తులు అలాగే పిల్లలు వారు మీరు ఒకరికొకరు ఆక గొడవ పడకుండా ఒకరికొకరు క్షమించుకుంటూ ఉండేట్లా మనం అది చక్కగా ఉంటుంది మనం కనుక మనం కనుక విధేయత చూపించి వినంగా కనుక దేవుడు సన్నిధిలో దేవ మనసు కలిగి ఉంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా లేవనెత్తుతాడు and that happens within the church also that brothers and sisters are not able to face each other and uh, and fight right and then it goes into so much chaos that we live as if like an unbeliever we there is no difference between us and the people outside like alanti akshamapana lena tondi sangathu sangamlo kuda jarugutunnayi adi entante aka ala chesina appudu aka anni janulaki ante kristu nammana variki nammina variki ilanti vishayalo ye theda anedi undadu amen so one thing if you want to hear god's will in your life you want to know god's will perfectly without any hindrance our life should be a life of forgiveness we have to forgive people we have to go down and we have to live the life of christ and then god will lift us up god will be pleased to answer our prayers god will be so delighted in us that he will prosper our lives that we may be a blessing to others manamo devam chitta prakaranga devam chitaniki lobade varanga kaina nalla aka vakyanni aka vamadinchavaraithe manamo kristu male aka deena manaskaliki vinayanga vidhayam thoti adi entha sthayiki digidanna gaani ante mana aka aka vinayam thoti edutu vaani kshaminchadaniki manamu digavali alanta appudu maatrame devudu manalle devanittu untadu jesus said that how do people know that you are my disciples how do you how do people know that you are my disciples yesu christ thana ka sushruta cheptunnadu prajalu memmalni naaka sushrulani ela cheptaru ani antunnadu even he said if you love one another then they will know you are my disciples yesu christ cheptunnadu aka thana sushruliki meer okarana okaru preminchukovada ganaka prajalu chusinappudu maatrame meer naa sushrulani prajalu cheptaru antunnadu read john 13:35 క్షమించ that's why jesus was able to forgive his enemies even on the cross andavallu maatrame yesu christu aa ka sirulo undi kuda thana satruvalanu kshaminchadu the the mark of a child of god is love taka devuni yokka pidalike unnatundi oka gurthu entante preme amen so if you are done a mistake if you have spoken in against anybody if you have grieved somebody in your family especially related to elders right your parents your somebody superior to you right or your husband or or your uh, anybody in, in the in the family if you grieve them let their heart not be grieved by you because the spirit of god is grieved when they are grieved ikkada vaaka vishwas lela undalante mari mukhyanga తమకంటే వయసుల పెద్దవారైన వారి పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా జ్ఞానంగా మంచిగా మాట్లాడాలి వారిని కనుక కుటుంబ సభ్యుల కానీ లేదా ఇతర కానీ మనకంటే వయసు పెద్దగా ఉన్న వారిని మన ఏమాత్రం కూడా మన మాటల ద్వారా మన ప్రాంతాల దుఃఖపడేలా చేయకూడదు not seen so if there's a brother or a sister in the church or in your family ekka sangamla gaani ledha ka kutumbamla gaani evaraina sahodari gaani sahodari gaani undene alla right and if you had a disagreement you were you it went into a state of backbiting and and accusing each other go and reconcile god's blessing god's grace will be diminished when you have bitterness in your heart and that will also lead to some sickness that will also lead to some sickness if you want a healthy life forgive 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 